Ja, er hat sich eine Fastfood-Kette äh, tätowieren lassen. Gut gemacht, Kollege. Jessica reagiert offensichtlich nicht. Was macht der gute Ben? Hey, hey, hey. Ben? Ich glaube, sie antwortet dir heute nicht mehr. Wie geil ist das denn? Die Magen ist am Start, der Magus am Start. Willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, dass es euch allen richtig gut heute geht und dass ihr alle ein verdammtes Lächeln auf dem Gesicht habt. Heute schauen wir uns Leute an, die gelogen haben und vom Internet brutal entlarvt wurden. Grüße gehen raus an die Margangster. Tobi ASMR, Power Dragon, Hotzikel Rodekirche und den ersten Kommentar hat Lea Margo geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch gegrüßt werden willst, einfach Kommentar in die Kommentare oder im nächsten Video der allererste Kommentar sein. Wie viele Likes schaffen wir auf das Video? Heute fragen wir... Nein, nein, heute fragen wir niemanden von denen. Heute fragen wir Mr. Zollstock. Zollstock, wie viele Likes schaffen wir heute? Zippy the nice and cheesy. Wir schaffen 10.000 Likes. Okay, Vollstock ist heute optimistisch. 10.000 Likes, Leute. Auf geht's, schaffen wir. Das erste Bild ist der sogenannte Strandbesucher. Wir sehen links ein Bild, wie er ein Snap postet, ganz genüsslich den Blick äh, in die Sonne hat und schreibt dazu Beach Days, also Strandtage. Ich übersetze für euch wieder so ein bisschen, weil Leute, es können nicht alle perfekt Englisch. Ja, man sieht unter seinem Kopf das Handtuch, man hat auch links den Sand und man könnte tatsächlich denken, wenn man diesen Snap sieht, dass er tatsächlich am Strand liegt. Ähm, rechts daneben wurde nur ein Snap gemacht von jemandem, der das von außen beobachtet. Und schreibt dazu, was tut er da? Ja, das frage ich mich auch. Er liegt auf dem Rasen, legt irgendwie ein Handtuch mit Sand unter seinen Kopf und macht ein Selfie davon. Da könnte man von außen mal auf die Idee kommen, ja, was tut er eigentlich da? Tja, Kollege, du bist leider nicht am Strand. Er ist knallhart aufgeflogen. War aber auf jeden Fall ein Versuch wert. Also, wenn ich nur links den Snap gesehen hätte, ich glaube, ich wäre drauf reingefallen. Das nächste Bild ist der gute Marvin, der getweetet hat. Ja, ich stecke leider im Verkehr fest. Zeit für einen richtig coolen Selfie mit Sonnenbrille am Steuer. Tja, Marvin, nur leider kann kann man in deiner Sonnenbrille erkennen, dass du freie Fahrt hast, dass du leider nicht äh, im Verkehr steckst. Schade, war aber auf jeden Fall ein Versuch wert. <lacht> Diese Leute, ey. Das muss man noch sehen, bevor man das postet, oder bin ich doof? Der nächste Kollege ist der Erik W., der bei Twitter schreibt, ey, hier Wendy's, also Wendy's ist eine Fastfood-Kette in Amerika, so ähnlich wie McDonald's. Ich frage mich auch gerade, warum er ein McDonald's-Logo hat. Und denn... An Wendy schreibt, egal, er schreibt, Wendy, yo, ich habe mir gerade das gemacht, postet so ein Bild von einem Wendy-Tattoo, ja, er hat sich eine Fastfood-Kette äh, tätowieren lassen, ihr seht es richtig, Leute, ja, er hat sich ein Tattoo, es ist, <lacht> es ist ungefähr so, als würdet ihr hier auf eure Brust ein fettes McDonalds-M oder Burger King-Logo rauf tätowieren, ja, es ist verdammt mutig und ich weiß auch nicht genau, was es soll und Wendy antwortet darauf, Wow, es ist echt ordentlich, dass dein neues Tattoo das erste Google-Bild ist, welches angezeigt wird, wenn man nach Wendys Tattoo googelt. Glückwunsch. Also anstatt, dass Wendy schreibt, ey cool, du hast äh, uns tätowiert, schreiben die, ja, oh, war das allererste Google-Ergebnis. Glückwunsch, hast du dir richtig viel Mühe für gegeben. Das möchte ich auch nochmal an den Erik sagen, Kollege. Wenn man sich ein Tattoo sticht, also ich würde ein bisschen länger darüber nachdenken, anstatt äh, es einfach einmal zu googeln und direkt das erste Suchergebnis zu nehmen. Aber kann er so machen, kann er so machen. Als nächstes haben wir den großzügigen Trinkgeldgeber. Er postet bei Facebook, ja, dass es um Weihnachten nicht um überteuerte Geschenke geht und um den ganzen Materialismus. Es geht einfach darum, eine gute Person zu sein und vielleicht etwas Schönes für die richtigen Personen zu tun. Ja, und nicht den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Und postet dann darunter so ein Bild mit einer Quittung aus dem Restaurant, wo ähm, die Rechnung 28 Dollar beträgt. Und er ein Tipp, das heißt Trinkgeld, gibt 100 Dollar. Ja, das ist natürlich sehr großzügig, dass er auf eine 28 Dollar Rechnung 100 Dollar Trinkgeld gibt. Kann man so machen. Und er schreibt dann darunter Merry Christmas, richtig lieb auf jeden Fall von ihm. Und plötzlich kommt der erste Kommentar. Und er schreibt, ja, du musst auch sicher gehen, dass du es auf die Quittung schreibst und nicht auf die Kopie für den Gast. <lacht> also es heißt so viel, er hat es auf seine eigene Kopie raufgeschrieben und ähm, gar nicht an das Restaurant gegeben, dieses Geld. Gut gemacht, Kollege. Definitiv ein Applaus wert für diesen Kollegen. Also, ob er so viel Trinkgeld gibt, ist seine Sache. Aber das zu posten und dann einfach da zu schreiben, ja, hier, ich bin ganz großzügig oder so. Ähm, und dann äh, reinscheißen, indem man gnadenlos entlarvt wurde von diesem Kollegen. Läuft bei ihm, läuft bei ihm. 
Carmen hat ihren Beziehungsstatus von verlobt zu Es ist kompliziert geändert. Man kennt diese Leute, die immer ihren Beziehungsstatus ändern. Der gute Randy, was vermutlich ihr Ex-Freund ist, kommentiert darunter Nö, es ist nicht kompliziert. Du wurdest einfach nur mit mehreren Männern erwischt. Boom! <lacht> Damit hat Carmen nicht gerechnet. Sie wollte schön vor ihrem Freundeskreis, vor ihren Leuten sagen, hier Leute, ähm, ist leider kompliziert. Ihr wisst leider nicht, was da los ist. Aber Randy, der gute Randy, ihr ex freund Randy, hat das Ganze aufgedeckt und hat einfach eiskalt, kom eiskalt kommentiert. Kein Telefonat, nichts, einfach eiskalt kommentiert. Nö, ist nicht, ist nicht kompliziert. Du wurdest einfach nur mit vielen Typen erwischt. Brandy, Alter, du bist mein Mann. Der gute Ben postet auf Facebook. Oh Mist, es gibt so viele anhängliche Mädchen in dieser verdammten Welt. Daraufhin fängt Jessica an, einen Screenshot zu kommentieren. Wo man sieht, wie der gute Ben, also ich will es nicht anhänglich nennen, ich will es einfach mal mega anhänglich nennen. Einfach nur hart nervig. Er schreibt alle fünf Minuten, hey, 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 hey. Jessica reagiert offensichtlich nicht. Was macht der gute Ben? Hey, 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 Ben? Ben? Ich glaube, sie antwortet dir heute nicht mehr. <lacht> Würde ich einfach mal vermuten, dass sie dir heute nicht mehr antwortet. Aber damit noch nicht genug. Erstmal 34 Likes. Deutlich mehr Likes, als der ganze Status hat. Dann kommt die gute Daphne und ähm, postet denselben Screenshot wie der gute Ben. Sie völlig nervt. Yeah, it was. Hey, 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 hey. Ben? Ben? Ich glaube, sie antwortet ihr heute nicht mehr. Und damit ist es noch nicht genug. Als drittes kommt noch die gute Annika und postet ebenfalls einen Facebook-Screenshot, wie der gute Ben sie alle fünf Minuten anschreibt. Ben, ich glaube, du bist hier der anhängliche Kerl. Nicht böse gemeint, aber ich glaube, du bist hier anhänglich. Der nächste Kandidat, den wir hier haben, der postet ein Bild auf, auf Facebook, ähm, wo er da irgendwie mega komisch steht und sich ins Auge fest. Und er postet dazu, Leute, ich fasse mir ins Gesicht, die Sonne war in meinen Augen, aber ansonsten ist das echt mein neues Lieblingsbild. Zwei Leuten gefällt das, so weit, so gut, aber dann kommt schon der erste Kommentar. Und er schreibt, Junge, wenn die Sonne in deinen Augen wäre, dann sag mir bitte, warum der Schatten vor dir ist. <lacht> Stimmt, das müsste ich auch erst beim zweiten Mal hingucken, erst so entdecken, sage ich mal. Aber stimmt, wenn die Sonne von vorne gekommen wäre und ihn geblendet hätte, dann wäre der Schatten auch hinter ihm. Ja, damit ist noch nicht genug. Er wird hier noch dann auch als Dummkopf beleidigt, als Vollidiot. Und er wird noch mal deutlich darauf hingewiesen, dass der Schatten doch vor ihm ist. Ja, Kollege, ist eine nette Ausrede, dass die Sonne geblendet hat, aber das nächste Mal ein bisschen mehr nachdenken. Oh Mann, ey, es gibt Leute, das ist unglaublich. Als nächstes haben wir hier einen Kollegen, der hier was in die Facebook-Gruppe postet. Er will hier was verkaufen. Er schreibt hier eine brandneue Box mit dieser Sonnenbrille. Habe ich noch nie getragen. Ist einfach nicht meine Größe. Und darunter postet ein Kollege, ähm, du trägst die Sonnenbrille in deinem Profilbild. Uh. Und der Kommentar hat auch noch 52 Likes. ja, das ist immer böse, wenn sogar der, der entlarvte Kommentar sogar noch mehr Likes hat als der eigentliche Post. Das ist wirklich verdammt bitter, Kollege. Da sollte man lieber mal vorher drauf kommen, dass man die Sonnenbrille vielleicht in seinem Profilbild trägt. Doof gelaufen, Kollege. Doof gelaufen. Könnte man ungefähr so vergleichen, als wenn du ein Mädchen bist und richtig schöne Ohrringe verkaufst und sagst, hier habe ich nie getragen und so. Und dann sieht man auf ihrem Profilbild, wie sie diese Ohrringe trägt. Der nächste Kandidat, oder ich würde eher sagen, die nächste Kandidatin, postet auf Facebook, ich habe schönes Haar, ich flirte zu viel und ich muss lernen, mich aus Bibliothekscomputern auszuloggen, damit Leute nicht für mich einen Status posten können. Der Klassiker. Jemand vergisst sich auszuloggen und der Freund äh, schnappt sich kurzerhand den Account und postet irgendeine Scheiße. Also wenn man immer meistens so sieht, ich bin hässlich oder ich trinke oder esse gerne das und das, dann war es meistens ein Kollege, der äh, sich in deinen Account eingeloggt hat. Nur ist das doof, dass sie irgendwas hier von Bibliothekscomputern schreibt und man im Status sieht, äh, vor fünf Stunden via Handy. Ja. Und der erste Kommentar ist einfach mal direkt, äh, bist du sicher, dass du es nicht einfach selber gepostet hast? Der nächste weist darauf hin, äh, ja, du hast es via Handy gepostet. <lacht> Geiler Bibliothekscomputer, schreibt der Nächste. Baste, du bist aufgeflogen. Wir haben dich entlarvt. Ja, das äh, nennt man auch äh, Narzissmus. Also sie hat jetzt einfach geschrieben, ja, dass sie äh, schönes Haar hat hier und äh, flirten äh, kann und so weiter. Aber dabei hat sie es einfach nur selber gepostet. Das ist peinlich. Man kann sich auch so selber Komplimente machen. 
Geht auch. Das war's mit diesem Video, Leute. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas schmunzeln. Hier kannst du mich jetzt abonnieren. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen allerneuesten Upload, Leute. Seid aktiv, seid richtige Margangster, Leute. Ihr wisst, ihr Margangster seid die allergeilsten da draußen. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen hoch. Und wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao. Euer El Mago.